السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ہو و نستعین ہو و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له و من یضل فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له و اشہد ان محمد عبده و رسوله یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون قل هل نبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیوم فی الحیات الدنیا و هم يحسبون انہم يحسنون سنعا اولئیک الذین کفروا بآیات ربیم و لقائی فحبتت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا و اتخذوا آیاتی و رسلی حزوا ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون انہا حیولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلی مددا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَدَى وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدَى الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپار رحمت جے آج کے اے اے باغانے حاضر ہوتے پیرے سی جے باگانٹی آشا کری اللہ تعالی تار کاسے جارہ آچے تادر کاسے اے باگانٹی کتا اللہ سنا کر چھن پیرش تارا اے باگانٹی کے تادر ڈانا دیئے ڈھکے رہے سین اللہ پکھو تکے ساکین ہے پرشانتی نازل ہوت چھے اے باگانٹی ہوت چھے اما دیر اے اے واضر محفیل ایک علو چنار بھی شو ہے ذکر مجلس ایک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کا سے دعا کری اللہ جنہی محمد ایک محفیل تے قبول کرنے میں آمین اللہ تعالیٰ جو دی قبول نہ کرے اور آمرا جو دی کنو عمل کری شارع دین رات عمل کری شیٹا آشل اللہ در برے کنو کسی جا آج بینا ایبان شیٹا کنو کازے و لاک بینا شارع رات در واس کر لام کنتو मानुषेर अंतरे ढुकलो ना सारा रात दरे वास करलाम हैदाय तेर कथा क्यों नीलो ना सारा रात दरे वाद सुनलाम किंतु अंतरे भीतरे ढुकेलाम ना तल ए वाद सुना कुनो लाभ नहीं एर दारा कुनो हैदाय तेर किसी हो बिना अम्मी गौतो काल ए शोमे चिलाम सऊदी अरबी आज के ऐसा मैं आपना दे रखें। बीमार नहीं चला, बीमार थे कि ना मैं बातचीत के आश्चर्य काल के ऐसा मैं। आज के आपना रा आपना दे रखें हाजिर हुए थे। शब्द अल्लाह रहमत। एक है ना आशार जन्नू ही किंतु ताते चले आश्चर्य। तो आपना दे के कथन को बालो वशी बालन। अल्हम्दुलिल्लाह। एक कारण होते ऐमोन एक मजलिस जगुरी कथा अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोले संजय गुली होच्छे मजाले से जिक्र जिक्रेर मजलिस आमादेर शामादे जिक्रेर मजलिस बोलते जा बुझा शेठा नॉय एगुली होच्छे जिक्रेर मासे जेकने कुरान हदीसेर आलसना हॉय जेकने हैदायतेर कथा हॉय जेकने अल्लाह कथा बोले कुराने त हदीसेर बैक्का हो जिकने बानुआ कथा बाला होय ना जिकने बानुआ कथा बाला होय ना गोल्फो बाला होय ना गान चालू होय ना इकने अल्लाह एवं तार रसूलेर कथा शुद्ध बाला होय शेठाई हुच्चे माजाले सुझिकिर 
সেটা হচ্ছে জিকির এর বাইরে যা হবে রাসুল্লাহ সাল্লা আলাইসাল্লাম বলেছেন হাসরত নিয়ম আল কিয়ামা কেয়ামতের দিন এটা নিয়ে আফসুস করতে হবে যতটুকু আল্লাহর জিকির আল্লাহর জিকিরের সাথে সম্পৃক্ত না হবে এতটুকুর জন্য হাসরের মাঠে আফসুস করতে হবে যে এই সময়টা আমার কাজে লাগে নাই দুনিয়ার বুকে মানুষ হয় সফল নয় বিফল দুইটার একটা এর বাইরে মাঝখানে কিছু নেই হয় সফল না বিফল আল্লাহ তালা কোরআনে কেরিমে সফলদের দুই ভাগ করেছেন আর বিফলদের এক ভাগ করেছেন কোরআনে কেরিমে সফলদের দুই ভাগ কি দেখেন এক ভাগের বলছেন সুরা ওয়াকে আতে এরা কি আবরার আল্লাহর একেবারে নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিরা মোকারাবুন আরেক বাগের বলেছে আশ্রাবুল মাইমার ডান দিকের লোক অর্থাৎ তারা কষ্ট করে অনেক খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে জান্নাতে যেতে পেরেছে আরেক বাঘ হলো প্রথমবারে জান্নাতে চলে গেছে আল্লাহ আকবর এই দুই দলের অন্তর্ভুক্ত অন্তত হওয়ার দরকার একজন ইমানদার আর তিন নম্বর যারা তারা জাহান নামে চলে গেছে ও আশ্রাবু সীমাল মা আশ্রাবু সীমাল গরম পানি আগুন এর মধ্যে তারপর যত রকমের আজামের কথা সব বলেছে আল্লাহর কাছে যদি আমরা সফলদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই তাহলে আগে বিফল কারা ওটা জানতে হবে কারা বিফল হয় কেমনে সুরা কাহাফের যে আয়াতগুলি আমি পড়েছি আমি এগুলির ব্যাখ্যা করব যদি আল্লাহ তালা এর মাধ্যমে হেদায়তের কথা কারো অন্তরে ঢুকে আলহামদুলিল্লাহ এটাই আমি চাই আল্লাহ তালা বলছেন কুল হালনুনাবিউকুমিল আখসারি না মালা হে নবী আপনি বলুন আমি কি তোমাদের জানিয়ে দিব না যারা আমল করে আমল করে খাসারা নিষ্ফল হয়েছে কোন লাভবান হইতে পারে নাই আমল করে লাভবান হইতে পারে নাই দুনিয়ার মানুষ যদি কোন খেত খামারে কাজ করে এরপরে আপনাদের দেশে কি খেত খামার হয় না এর মধ্যে ফসল না হইলে কি সফল না বিফল বিফল যদি ফসল হয় তবে সেটা কাজে লাগে আল্লাহ তারা বলছেন হাল নুনাবিউকুমিল আকসারি না আমাল যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের কি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব না আল্লাহ জানিয়ে দিতে চায় তার নবী বল নবীকে বলতে বলেছেন যে আপনি বলে দেন যে কারা ক্ষতিগ্রস্ত সুরা আসরের মধ্যে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন যারা ক্ষতিগ্রস্ত নয় তাদের কথা বলে দিয়েছেন চার শ্রেণীর এক হচ্ছে ইল্লাদিন আমানু ও আমিল উসলেহাত ওতাওয়াহিল হাতি ওতাওয়াহ চারটি কাজ যে করবে সে সফল হবেই দুনিয়া থেকে চলে গেলেও তার নাম সবাই মুখে মুখে রাখবে আখরাতে আল্লাহর কাছেও তার মর্যাদা অনেক উপরে যারা ইমান আনবে আমলে সালেহ করবে এবং হকের দাওয়াত দিবে এবং তার পথে সবর করবে এরা সফল কাম হবে এর বিপরীতে বিফল কারা আল্লাহ বলেছে তার নবীকে বলতে বলেছে হালনুনাবিউকুমিল আকসারি না আমালা আমল করেছে কম করেনি কিন্তু আমল সেটা কাজে লাগেনি কোন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি আমল করেছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি আমল নষ্ট হয়ে গেছে কত কষ্ট করেছে রাতের আধারে রাতের অন্ধকারে জেগে জেগে এবাদত করেছে কিন্তু কাজে লাগেনি কেন কাজে লাগেনি কেন কাজে লাগলো না যারা এই জাতি যাদের কাজে লাগেনি এরা কারা আল্লাহিনা দুনিয়ার জীবনে তারা যা করেছে সব কুইয়ে বসেছে সব বিনষ্ট হয়ে গেছে সব হারিয়ে গেছে অথচ তারা মনে করেছে কত ভালো কাজেই না তারা করছে তারা মনে করেছে কত ভালো কাজেই না তারা করছে সুতরাং মনে করার উপরে নির্ভর করে না আল্লাহর কাছ মুক্তি নির্ভর করে না মনে করলেই মুক্তি পাবে না যে ব্যক্তি 
সারা রাত ধরে মন্দিরে তার ব্রহ্মাকে ডাকছে না ঘুমাইয়া যে ব্যক্তি কবরের কাছে শেষ দেয় পড়ে রয়েছে যে ব্যক্তি এই জাতীয় বেদাতে লিপ্ত রয়েছে হাজার বছর হাজার বছরের বেদাত চালু রয়েছে সেখানে সে কাজ করে যাচ্ছে সেও কিন্তু কষ্ট কম করতেছে না মাজার ওরস নিয়ে যে ব্যক্তি লিপ্ত রয়েছে সেও কিন্তু কষ্ট কম করতেছে না তারও অনেক কষ্ট হয় কষ্ট হচ্ছে এমন মানুষকে আমি দেখেছি যারা মাসের পর মাস রোজা রাখত এমন মানুষকে আমি দেখেছি যারা মাসের পর মাস রোজা রাখত এমন মানুষ যাদের তাহাজ্য তাদের বন্ধ হইত না কিন্তু তারা আল্লাহর সাথে সিরিক করত এই জন্য আল্লাহর দরবারে তার এই আমল সামান্যতম কবুল হয়নি তাহলে দেখা যাচ্ছে ধারণা করে অথবা আমার একটা কিছু মনে হইলে ভক্তি দিয়া এবাদত শুরু করে দিলাম ওই কিন্তু আল্লাহর দরবার গ্রহণযোগ্য হবে না বহু মানুষ আছে এরকম নিজে অথবা তার উস্তাদকে দেখছে আমার একটা করতে যতই বলি এটা ছাড়বে না মক্কাতে কিছু লোককে দেখেছি যতই বলি ভাই কাবার গিলাপ ধরে চুমু দেওয়ার কিছু নাই তার কিন্তু সেটা ছাড়ে নাই দৌড়ে যায় চুমু বলে আচ্ছা পরে শুনব আমার কথা তিনি শোনেন নাই কেন তিনি যা মনে করছেন সেটাকে আবাদত মনে করে বসেছেন সেটাকেই তার মনে করছেন এটা বুঝি বিরাট সবের কাজ মনে করে বসেছেন আল্লাহ তালা কোরআনে কারিমের জন্য বলেছেন আপার আইতা মানে ইত্যা খাজা ইলাহু হাওয়াহ আপনি কি দেখেছেন ওই লোককে যে লোক তার প্রবৃত্তিকে আল্লাহ বানিয়েছে অর্থাৎ মন যা চায় সেটা করে বেড়িয়েছে যে ব্যক্তি মন যা চায় তা করে বেড়াবে সেটা এবাদত হইতে পারে না সেটা প্রবৃত্তির অনুসরণ হয় এটার নাম হচ্ছে হাওয়ার এবাদত হাওয়ার দ্বারা সিরিক করে মানুষ বেশিরভাগ মানুষ কোরআন বুঝে না হাদিস বুঝে না সুন্না বুঝে না অনুসরণ বুঝে না কিন্তু এবাদত করতে উস্তাদ বহু মানুষকে আমি পেয়েছি আপনাদের এই তল্লাটে বিশেষ করে এই জায়গাতে পেয়েছি কোথায় এই কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়াতে একজনকে পেয়েছি মাঝে মধ্যে আমার সুর কেটে দিত যখন আমি শেখ শেখপাড়া বাজারে বললাম যে কি খবর হায়দার আলী ভাই বলে না লালন বলছে ওইটা শুরু হয়ে গেছে ওনার গান বললাম যে শোনেন ভাই আপনি নামাজ পড়েন কি না কারণ আমার আমার ইমান ঠিক আছে আমার ইমান ঠিক আছে বলে আপনি ইমান কেমনে ঠিক থাকে আপনি তো নামাজ পড়েন না তো ছেলে আসিল বলো বলে বাবা নামাজ কেন পড়ে না কি করা যায় বলে বুঝাও তুমি আমিও বুঝাইলাম কয়দিন পরে তিনি ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেছেন ছেলে বললো যে আমার বাবা তো দলে যোগ দিয়ে দিছেন এইটা তারা দাখে না দিয়ে রাস্তা রাস্তা হাঁটবে মনে করবে এটা এবাদত এইটা নিয়ে তার জীবন পার করবে আল্লাহ তালা এদের সম্পর্কে বলেছেন দুনিয়ার জীবনের যত প্রচেষ্টা সব খুইয়ে বসেছে আর মনে করে যে বড় এবাদত করতেছে ঠিক না বলেন ঠিক কিনা কলকাতা আমি দেখলাম এক মহিলাকে সে সেবিকা হিসেবে কাজ করতেছে খ্রিস্টান মিশনারি যত মানুষের সেবা করতেছে সে আরো মানুষ আসা বলতেছে প্রশংসা করতেছে যে এই মেয়ে পুরো জীবনটা দিয়ে দিয়েছে কি জন্য খ্রিস্টের নামে দিয়ে দিয়েছে সেবিকা হিসেবে দিয়ে দিয়েছে সে এই জন্য সে সেবা করেই যাচ্ছে বিয়েও বসে নাই দুনিয়ার কোনো কাজও কিছু করতেছে না শুধু কেউ সেবা করেই যাচ্ছে তার কি কষ্ট হয় না তার কষ্ট হয় না বলেন কিন্তু তার কি আখেরাতে কোনো মূল্য আছে না দেখলাম মালদহে এক লোককে হাত উপরের দিকে তুলে দাঁড়িয়ে আছে বললাম তো ভাই হাত উপরের দিকে তুলছেন কেন বলছে এটা আমার যুগীদের কাজ আপনি বুঝবেন না জান আপনি তারাই দিল কি জন্য হাত তুলে রাখতে হবে এটা তার এবাদতের অংশ আল্লাহর দরবারে তা গ্রহণযোগ্য হয়নি আল্লাহ দুনিয়া 
ওহম ইয়াহসাবুনা নম ইয়াহসুনা সুনা তারা মনে করে কতই না ভালো কাজ করতেছে আর যারা বিভিন্ন ইবাদত খানায় বসে বসে ইবাদত করতেছে অথচ ঈমান নাই যাদের তারা কিন্তু কম কষ্ট করে না কিন্তু আল্লাহর দরবারে সেটার কোনো মূল্য হয় না আল্লাহ বলে দিয়েছেন কোরআনে কারীমে ওয়াকাদিমনা ইলা মা আমিলু মিন আমালিন ফাজালনাহু হাবা মানতুরা তারা যে সমস্ত কাজ করেছে এগুলো দিয়ে অগ্রসর হয়ে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করে দেব সুতরাং আপনার আমার ইয়াতে কিছু আপনার আমার ধারণায় কিছু যায় আসে না আপনি মনে করছেন যে একটা ইবাদত করে ফেলছেন কবুল হয়ে গেছে না যতক্ষণ পর্যন্ত আপনার এই ইবাদত কোরআন এবং সুন্নাহ মোতাবেক না হবে আল্লাহর দরবারে সেটা কবুল হবে না কোনোদিনই কবুল হতে পারে না এইজন্য আল্লাহ তাআলা বলেন উলাইকা الذين কাফারু বি আয়াত রাব্বিহিম ওয়া লিকাইহি দুইটা জিনিস বলেছেন আল্লাহর আয়াত কে আয়াতের সাথে কুফরি করেছে আর আল্লাহর সাক্ষাতের সাথে কুফরি করেছে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা বলেন যে দুনিয়ার জীবনের কোনো কিছু তাদের মূল্য হবে না কোনো সামান্যতম মূল্য নাই দেখেন অনেক মানুষ আছে মানবতাবাদী মানব ধর্মের দাবিদার আমি একদিন বললাম একজনকে যে একজন আমাকে উল্টো বলল বলল যে এই মাদার তেরেসা জান্নাতে যাবে আমি বললাম যে মাদার তেরেসা জান্নাতে যাবে কি জানেন উনি তো মুসলিম না উনি ভীষণ রাগ করে ফেলেন আমার উপর ক্ষমতাশীল দরকার সরকারের তখন বড় মন্ত্রী তিনি ডাক সাইডে মন্ত্রী আমার উপর রাগ করে ফেললেন যে মাদার তেরেসা আপনাদের এত সংকীর্ণ মনে আপনারা কাউকে জান্নাত দিতে চান না হ্যাঁ তিনি মাদার তেরেসাকে জান্নাত দিবেন তো আমি বললাম দেখেন আমি খুব আমিও খুব ডাক সাইডে উল্টা আমি বললাম দেখেন আপনি যাই বলেন না কেন জান্নাতে যাওয়ার কোনো ইমানদার সা জানা যেতে পারবে না উনি আরো রাগ করে ফেললেন অবস্থা বেগতিক হয়ে গেল তখন সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের ফার্স্ট সেক্রেটারি তখন সৌদি আরবে থাকে তিনি এসে বললেন যে স্যার শুনেন আমার কাছে একটা সমাধান আছে বলে হ্যাঁ সমাধানটা কি বলে মাতা তেরেসা জান্নাতে যাবে না ঠিক তবে তিনি স্বর্গে যাবেন ওই লোক খুশি হয়ে গেছে কারণ তিনি জান্নাত জাহান্নামের পার্থক্য জান্নাত আর স্বর্গের পার্থক্য তিনি বুঝেন নাই তিনি খুশি হা ঠিক বলেছো তুমি তুমি ঠিক বলেছো ও জান্নাতে না গেলে চলবে স্বর্গে গেলে চলবে ওনার না ওজু বিল্লাহ মিদ আল এই হচ্ছে অবস্থা এরা জানে না জানে না যে সেটা জানে না যে ওটাও জানে না আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে এতই অজ্ঞ আমাদের দেশের মানুষগুলো এই মানুষগুলো এইভাবে মাদার তেরেসাকে জান্নাত দেওয়ার জন্য ব্যস্ত আরেকজন আমাকে বলতেছে এই যে বিদ্যুৎ যিনি আবিষ্কার করেছেন এই যে বিমান দাবি করছেন আপনি হজ করতে আসছেন তার জন্য কি আপনি জান্নাতের ব্যবস্থা করতে পারেন না মনে ধরো আমি জান্নাতের ব্যবস্থা করি আমি বললাম জান্নাতের ব্যবস্থা তো আমি করতে পারি না ভাই এটা আল্লাহ করতে পারে যদি তিনি ইমানদার হন জান্নাতে যাবে আমাদের জানা মতে তারা কাফের মুশরিক মুলহেদ বেশিরভাগ এবং ইহুদি নাসারা এরা সবাই কাফের এরা ইমানদার কখনো ইমানদার সারা কেউ জানাতে যেতে পারবে না বলে যে আপনার এত এত সংকীর্ণ মনা কেন ভাই আমাদের সংকীর্ণ মনাই হতে হয় ইমানদারের জান্নাতে যাওয়ার বিষয়টা সংকীর্ণ মনাই বলতে হয় এত উদার করতে পারছি না দয়া করে আমাদেরকে ক্ষমা করুন ওটা উদার হতে চায় এই জন্য কেউ কেউ নিজেদেরকে ধর্ম না ইসলাম নাম নিজে ধর্মের নাম ইসলাম লেখে না বলে যে মানব ধর্ম মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই তাদের কাছে কিন্তু না আল্লাহর দরবারে যতক্ষণ পর্যন্ত ইমান না থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না এরা সবার জন্য জাহান নাম নির্ধারিত হয়ে আছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালার জন্য বলছেন আল্লাহর আয়াতের সাথে কুবুরি করেছে আল্লাহর আয়াত দুই ধরনের প্রাকৃতিক আয়াত আছে চাঁদ সূর্য দিন রাত্রির পরিবর্তন সবই আল্লাহ নিদর্শন এগুলি প্রমাণ করছে যে আল্লাহ তারা আছেন কিন্তু তারা সেটা দিয়ে শিক্ষা নিচ্ছে না আরেকটি যেটা বেশি দরকার তারা করে তারা আল্লাহর শরীয়ত মেনে চলে না সরে এই আয়াত কোরআন তারা মানে না কোরআন আয়াত তারা মানে না আরবের কাফেররা অনেক কিছুই বুঝত কোরআন পড়ত না কোরআনের অর্থ জানত না জান কোরআন অর্থ জানলেও মানত না কোরআনে করিম নিয়ে তাদের যত সমস্যা ছিল আজও যত পদভ্রষ্ট লোক এই জন্য পদভ্রষ্ট হয়েছে কোরআনে করিম তাদের কাছে কোরআন আয়াত দিয়ে তারা হিসাব তারা কোন কোনো আলোচনা করতে পারে না তাদের কাছে আলোচনা হতে হয় কিসি দিয়ে জানেন কাহিনী দিয়ে মিথ্যা গল্প দিয়ে ফজিলতের মিথ্যা বানোয়াট ফুল জুড়ে দিয়ে এবং তাদের কাছে বাংলা গান উর্দু গান হিন্দি গান অথবা ফার্সি গান 
যদি ভালো হইলে মসনবী আর মৌলবী ছাড়া তাদের কথা আসে না মুখ দিয়ে ভালো কিছু আসে না মসনবীর ফার্সি গান কি আছে জানেন মসনবী ফার্সি গানের প্রথম চরণটাই শিরকে ভরা প্রথম চরণের মধ্যে আছে যে শুনো শুনো বাসি কেন কাঁদে বাসি কেন কাঁদে বাসি কোথায় কাঁদে ওই যে আওয়াজ হয় বাসির শব্দটা ওইটা নাকি কান না ওইটা বলতেছে বাসি নাকি বলে যে আমাকে কেন আলাদা করেছ আমার মূল থেকে এই জন্য মানুষ নাকি সেই জন্য তার মূলে এক ছিল আলাদা হয়েছে তারা এই ওয়াহদাতুল উজুদের কায়েল এই বই পড়ি হুজুর ওয়াজ করে সারা ধরে আর আপনি কাঁদতে কাঁদতে শেষ কিন্তু কি জন্য কাঁদছেন ওইটাও আপনি বলতে পারবেন না এটা হচ্ছে আজকে দুনিয়ার অবস্থা कलम কালাম তাদের কাজ কিন্তু আল্লাহর কালাম নিয়ে তাদের কোনো কাজ নেই আল্লাহর কালাম থেকে তারা হেদায়ত নিতে পারে না উলাই কেলাজিনা কাফরু বি আয়াতুর রব্ব রব্বি মুলিকাইহি আবার তারা অনেকেই আখিরাতের কথা চিন্তা করে না আখিরাত তাদের চোখের সামনে যেই কোনো সময় মানুষ মৃত্যু মারা যেতে পারে যেই কোনো সময় মারা যেতে পারে কিন্তু আখিরাতের চিন্তা তাদের মাথায় কাজ করে না দুনিয়ার বুকে আখিরাতের চিন্তা যদি কেউ করত তাহলে হারাম খেতে পারত না কারণ তার বিচার হবে সে জানে আখিরাতের চিন্তা করলে কেউ আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করতে পারত না আখিরাতের চিন্তা করলে কেউ এইভাবে দুনিয়ার বুকে আল্লাহর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারত না আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার দেয়া ইমানের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে ইসলামের বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে শরীয়ার বিরুদ্ধে মানুষ দাঁড়িয়ে গেছে এ সবই হচ্ছে এই কারণে যে আল্লাহ তালার আল্লাহ তালার আয়াত থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে আল্লাহ তালা কোরআনে কেন বলেছেন मुख फिर कुरान मुख फिर कुरान शिक्षा निबे ना तबश्य हाबेतुम तरह समूह तरल समूह बनष्ट हो गए तरल समूह बनष्ट हो गए कारा এরা দুই ধরনের লোক সরাসরি কাফের যারা আছে তারা আরেক শ্রেণীর লোক হচ্ছে যারা বেদাত করে তারা বেদাতির মুখ ফিরিয়ে যায় আল্লাহর দিন থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে চায় আল্লাহর দিন থেকে কিভাবে মুখ ফিরে তারা নিজেরা শরীয়ত প্রবর্তনের জায়গা চলে গেছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে অনুসরণ করার চেয়ে নিজেদের মন মতো চলতে মানুষ পছন্দ বেশি করে না বুঝবিল্লাহ এদের মধ্যে আপনি দেখবেন এক দল আগে আমল করে ভুল ভুল আমল করে করে এরপরে দলিল খুঁজতে আরম্ভ করে জিকির যারা করে পিসাবরা আসে আবার কখন কি বলে জিকির যারা করে ওরা ইল্লাল্লাহ জিকির আগে চালু করে দিয়েছে এখন ইল্লাল্লাহ জিকিরের তো দলিল লাগবে একটা এখন দলিল খুঁজতেছে দলিল হচ্ছে ইল্লাল এদখের ইল্লাল এদখের তাও যে বিল্লা রসুল্লাহ সাল্লাহ হাদিসের মধ্যে এক জায়গায় বলেছে হাদিসটা শুনেন তো বুঝবেন কি ঘটনা রসুল্লাহ সাল্লাহাম বলেছেন যে এই মক্কার মাটিতে কেউ ঘাসও কাটতে পারবে না কাটা যুক্ত ঘাস যেগুলো আছে কাটতে পারবে নিষিদ্ধ যেগুলো এমনিতে হয়েরটাকে আমাদের ভিন্ন করে দরকার এগুলো আমাদের কাজে লাগে এগুলো আমাদের খুব দরকার হয় কারণ জানাজা দেওয়ার সময় কবর দেওয়ার সময় এগুলো লাগে এগুলি কাটতে হয় আমাদের রসুল বলেন ইল্লাল এসখেত তাহলে এসখেতকে আলাদা করে দিলাম এই ঘাসটাকে আলাদা করে দিলাম এখন হুজুর জিকির চালু করছে কোথাও কোন দলিল পায় না এখন শব্দ এটা পাইছে যে মিলে গেছে সুতরাং চাইজ হয়ে গেছে লাভিল্লাহ এটা কিরকম জানেন এক বেটা কুলু আল্লাহর তাফসির করতে করতে কারবালা চলে গেছে তো বললেন যে হুজুর আপনি কুলু আল্লাহ তাফসির করতে করতে কারবালা গেলেন কেন কথা জানো না কুলু আল্লাহ কার উপর নাজুল হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই ইসলাম তাই না তো কারবালার ঘটনা কার হাসান হোসেনের হাসান হোসেন কার নাতি মোহাম্মদ সাল্লাহ হোসেন নাতি সুতরাং মিল হয়ে গেল এই জাতীয় মিল দিয়ে তারা শরীয়ত চালাইতে চায় আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করতে চায় জাতীয় মিল দিয়ে না সাল্লাহ সালাম আলা আফিয়া 
এই জিনিসগুলো আপনি দেখবেন তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর দিনকে গ্রহণ করার চেয়ে ব্যক্তি পূজা দল পূজা অথবা তারা বেশিরভাগ সময় দেখবেন যে কোন একটা সুনির্দিষ্ট মাদ্রাসা কোন সুনির্দিষ্ট কোনা কোন হুজুর এগুলির পূজা করতে তারা ওস্তাদ এই জন্য তারা আল্লাহর দিনের পরিবর্তে নিজে বেদাতকে চালু করার জন্য তারা এভাবে পরিবর্তন করে আল্লাহর দিনকে আল্লাহর দিনকে পরিবর্তন করার জন্য তারা নিজেরা কোরআনে এবং হাদিসের শব্দকে ব্যাখ্যা অপব্যাখ্যা করে দিচ্ছে তারা কেন তারা করে এটা আল্লাহ তারাকে তারা ভয় পায় না শরীয়ত প্রবর্তনের জন্য আমাদের মোহাম্মদ রসুল্লাহ কি সর যথেষ্ট নাম তার শরীয়তের ব্যাখ্যা করার জন্য সাহাবাহ কেরাম কি যথেষ্ট নাম তার ব্যাখ্যার পরে সলফে সালেন কি যথেষ্ট নাম যে জিনিস ইমাম আবু হানিফ রহমুল্লাহ বলেন নাই যে জিনিস ইমাম মালিক বলেন নাই যে জিনিস ইমাম শাহবরি বলেন নাই আহমদ ইবনে হামল বলেন নাই বোখারি বলেন নাই ইমাম তিরমিজি বলেন নাই নাসাই বলেন নাই ইবনে মাজা বলেন নাই আপনি নিজে এটা বেশি বুঝলেন ঘটনাটা কি নিজে কোন থেকে আনি আসেন ইল্লাল ইজকের শব্দটা কি জন্য আপনি ইল্লাল দাবি করে জায়েজ বলতেছেন কিসের ভিত্তিতে আপনি জায়েজ বলেন এই জাতীয় আরো যে সমস্ত বেদাত যারা চালু করেছে বেদাতের কোনো শেষ না যে ব্যক্তি একটি বেদাতকে প্রশ্রয় দিবে সেই ব্যক্তি এর ভিতরে করবে আমল বিনষ্ট করার জন্য যথেষ্ট হবে তার কেন আমল বিনষ্ট করছে এই আমলটা তার বিনষ্ট হবেই হ্যাঁ যদি কুফুরি করে সব আমল বিনষ্ট হবে কিন্তু বেদাত করলে এটা বিনষ্ট হবে আর একটা সমস্যা কি জানেন বেদাতকারী যত মানুষকে না জেনে পদভ্রষ্টতা লিপ্ত করেছে সবার গুণাসে বহন করতে হবে সবার গুণাসে বহন করতে হবে কারণ সে তাকে পদ্মশতার পথ রচনা করে দেখিয়েছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন মান্দা ইলা দলালিন दूर मे समाज आज ए बिराट पेतना तैरि को समस्या की असुविधा की असुविधा की समस्या की हम बड़ कथा दिन रत समान अंधकार बोलते अपनी घुरे बेड़ा छोटे जायेज करा जाए कि प्राप्त बुझा गल पद भ्रष्टता रचना कर दूर थकते ही कथा बोलना कुरान और सुन्ना बिोधी अवश्य सवधान करते हैं रसुल्लाई কারণ আমরা কোরআন এবং সুন্না থেকে হেদায়াত যথেষ্ট মনে করিনি আমরা নিজের মন মতো হেদায়াত খুঁজে বেড়াচ্ছি আল্লাহ তালা জন্য বলছেন যে হুম আখসারি না মালা আমল করবে কিন্তু সে আমলের কোনো কাজ তার ফল তারা পাবে না কোরআনে করিম আল্লাহ তালা নিয়ত বলেছেন কাজ করবে আমল করবে করতে করতে পিঠ গুজু হয়ে যাবে গুজু হয়ে যাবে कष्टर हो जाए क्या जाए जहां नाम चले जाएल करा मानुष मात्रल कर दूटी मानुष कर एक चिंता करल कर मुहम्मद रसुल्लाम जो मानुषर जो दूटी नाम एप्रोफिएट नाम दुटा नाम एप्रोफिएट नाम सत्य नाम एक हमानुष हारेस और हाम्माम हारेस एक हाम्माम 
হারাসত হলে কিছু না কিছু করে খায় হ্যাঁ বেকার যে থাকে তার মানুষ বলে বাদাম কোনো কাজে লাগে না এর কিছু যায় আসে না ওর কথা কেউ শোনে না কিছু না কিছু করে পাগল ছাড়া অথবা ছোট বাচ্চা ছাড়া কিছু না কিছু অ্যাক্টিভিটিস তার আছে শরীয়তে এটা নামই দিচ্ছে হারেস আর মানুষ কিছু না কিছু চিন্তা করে যা বলে চিন্তা না সে পাগল পাগলে যে উল্টা পাল্টা করতে পারে মানুষ মাত্রই দুটো জিনিস সত্য নাম এটা কাজ করবেন আপনি কিন্তু কাজটা শুদ্ধ হতে হবে হাজারবার চিন্তা করেন যে আমি কাজটা করছি শুদ্ধ হবে কিনা আগে দেখে নেন কেউ দুনিয়ার বে কেউ যদি কোনো বলে যে একটা জমি কিনেন দুনিয়ার কেউ বলবে না যে যা আছে তা কিনে বলে বলে যে আগে আমাকে আর এস দেখান বিএস দেখান হ্যাঁ আরো কত কিছু দেখান খতিয়ান দেখান দশজনে জিজ্ঞাসা করেন দৌড়ে যান কার কাছে উকিলের কাছে উকিল সাহেব আমি যে জমিটা কিনতেছি এটা ঠিক কিনা অথচ যখন আমল করার কথা বলা হয় শুনছি আমল শুরু করে দিলাম কি বেটা আল্লাহর দিনের কি মর্যাদা এতই কম আল্লাহর দিনের মর্যাদা এতই কম আল্লাহর দিনের মর্যাদা যদি দিতেই হয় আপনাকে অবশ্যই সঠিক সোর্স থেকে আল্লাহর দিনের জিনিস নিতে হবে আপনাকে কোরআনে কারিমের সঠিক ব্যাখ্যা আপনাকে নিতে হবে আপনার মন মতো ব্যাখ্যা দিয়ে হবে না হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্র জালিয়তি শুরু হয়ে গেছে আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর সাহাজে লিখেছে হাদিসের নামে জালিয়তি কথাটা সত্য নামে জালিয়তি আছে আবার হাদিসের ব্যাখ্যায় জালিয়তি শুরু হয়ে গেছে কিছু মানুষের হাদিসের ব্যাখ্যার মধ্যে জালিয়তি আপনি দেখতে পাবেন হাদিসের ব্যাখ্যার জালিয়তি যদি কোনো নমুনা বলি আপনি আশ্চর্য হবেন যে জিনিস যে জিনিস মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম কোনো একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য করেছেন আপনি এটাকে বলে দিলেন অন্য সবার জন্য তা প্রযোজ্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম তার জন্য কোনো বিষয় তো রাখলেন না রসুল্লাহ সাল্লাম যা বলেছেন তার বাইরে আপনি চালু করে দিলেন এই অর্থ হচ্ছে আপনি নিজে হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে জাল হতে শুরু করে দিয়েছেন হাদিসের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সলভ সাল নীতি আপনাকে অনুসরণ করতে হবে কারণ আমাদের সলভরা হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন হাদিসের ব্যাখ্যা করেছেন আমাদের সলভরা যেই ব্যাখ্যা আমাদের সলভরা করেন আপনি সেটা করতে পারেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন জমিনের বুকে যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ আল্লাহ শব্দ উচ্চারিত না উচ্চারিত হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কি আমার হবে না এটার ব্যাখ্যা করেছেন রসুল অন্য হাদিসে বলেছেন আপনি এখন নিয়ে আসছেন যে এই তফসির করতে হবে কোন তফসির আল্লাহ আল্লাহ জিকে চালু করে দিলেন কিসের ভিত্তিতে আপনি সেটা করেছেন ইমানের কথা নয় সেটা এই জন্য আমাদের অবশ্যই জানতে হবে ব্যাখ্যা শিখতে হলে রাখতে হবে এই মজলিস আলহামদুলিল্লাহ এই এমন এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যে নামই হচ্ছে আসুন্না ট্রাস্ট আসুন্না আল্লাহ তালা এই যিনি এটাকে এই এই যে এই যে বড় এই যে বিরাট এক এলমের এই বিরাট জিনিসটাকে যিনি আবাদ করেছেন আল্লাহ তাকে জান্নাতে ফের দাস আছে বোন আমিন এই মানুষটি এত কষ্ট করে জিনিসটা তৈরি করেছেন কি জন্য সুন্নার প্রচার প্রসারের জন্য সুন্নার শুদ্ধ ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য সুন্নার আমল করার জন্য সুন্নাকে মানুষের ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য সুন্নাকে অপব্যাখ্যা করার জন্য নয় অথচ আজ আমরা অপব্যাখ্যার উস্তাদ হয়ে গেছি এক একজন নিজে বসে বসে ব্যাখ্যা করি রসুলের সুন্নত দাঁত ধারি না সর্বোচ্চ আলিন দাঁত ধারি না নিজের মন মতো ব্যাখ্যা করছি এর মাধ্যমে ইসলাম ইসলামকে আপনারা অমানিত করছেন যেখানে সুন্না হচ্ছে ইসলামকে উপরে উঠানোর জন্য আমাদের সমাজে এটাই হচ্ছে এখন বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা বলছেন ফাহাবে তৎ আর মালুম যারা এই জাতীয় কাজ করবে তাদের আমল নষ্ট হবে ওলা নুক্তুই মুলাহম ফালা নুক্তুই মুলাহম ইয়ম আল কিয়ামত ওয়াজনা কিয়ামত দিন তাদের এগুলো ওজন করা হবে না ওজন কি ওজন দুই রকম মানুষ বলে না তোর কথার কোনো ওজন নাই এটাও শুদ্ধ অর্থাৎ তার এগুলি গ্রহণযোগ্য হবে না আল্লাহ বলে দিয়েছে অন্য আয়তে যে হাবা আম্মান চোরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় রূপান্তরিত করা হবে এটা এক অর্থ আরেক অর্থ হচ্ছে তাদের ওজন করম জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে এমনিতে কাপড়দেরকে জাহান নামে দিয়ে দেওয়া হবে এটাও দুইটা অর্থই শুদ্ধ তবে বিশুদ্ধ অর্থ হচ্ছে ওজন করা হবে কারণ আল্লাহ তালা বলেছেন ফমান সাকুলত মাওয়াজিনহু ফাউয়া ফি ঈশাতির রাদিয়া ওমান খাফাত মাওয়াজিনহু ফাউম্মু হাউয়িয়া যে ব্যক্তি ওজন কম হবে সে জাহান নামে যাবে এর অর্থ হচ্ছে ওজন হবে কাফেরের কিন্তু এটা কোনো ওজন গ্রহণযোগ্য ওজন হবে না রসুল্লাহ সাল্লা আলাই ইসলাম বলেছেন কেয়ামতের মাঠে অনেক এমন ব্যক্তি আসবে অনেক আদর্শ বিরাট জিনিস ও দুনিয়া বিরাট স্বাস্থ্য হল স্বাস্থ্যবান যুবক আসবে আল্লাহর দরবারে তার মাসির ডারার মতো তার কোনো ওজন হবে না অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য কোনো ওজন হবে না এই জন্য অর্থচয়ের বিপরীতে যে ব্যক্তি ইমান আনবে তার ওজন হবে এত ভারী অহুত পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে আবদুল্লা আপনি মাসরুদ আদি আল্লাহ একদিন তিনি গাছে উঠলেন আর এক গাছে কি জন্য উঠছেন মেসোয়াক কাটতে উঠছেন 
বাতাসে একবার ওদিকে একবার ওদিকে ওকে ওনাকে ফেলে দেয় একবার ওদিকে একবার ওদিকে ফেলে দেয় সাহাবাকে ভেসে দিলেন তো রসুল বললেন যে তোমরা হাসছো কেন বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে মাসরুদের পায়ের দিকে তাকান কত হ্যাংলা এত হ্যাংলা পা আমরা দেখি না এই জন্য হাসি আসতেছে রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন আপনি সাধারণ মানুষ হতে পারেন আল্লাহ দরের ভারী হয়ে যাবেন কেয়ামতের মাঠে একটি একটি কালেমও ভারী হয়ে যেতে পারে কেয়ামতের যা সমস্ত নয়শো নিরানব্বইটা জিনিসকে উপরে উঠে দিতে পারে একটি কালেম আসে কি কালেমাত সত্যিকারে তা হই যদি আপনার থাকে এটা উপরে উঠে যাবে এটা ভারী হবে অন্যগুলি অন্যগুলিকে পিছিয়ে ফেলিয়ে দেবে তাহলে আমার মূল জিনিস হচ্ছে এটাই মূল জিনিস হচ্ছে আপনি কিসের অনুসরণ করতেছেন কিভাবে অনুসরণ করতেছেন এই জিনিসটা কোরআনে কারিম আল্লাহ তালা বলছেন যারা উল্টাটা করবে ওজনের দিক থেকে খেয়া যারা কোরআন এবং সুন্নার অনুসরণ করবে না নিজের খেয়ার খুশি অনুসরণ করবে তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তালা বলছেন জালকে জেজা হুম জাহান নবী মেয়াকাফারু दुनिया समस्त क्या करते राजी आल्लादार इमान सर्वोच्च खुशी उन्नत मान कि नहीं সে মনে করে আমি সবচেয়ে ভালো আসি আমি সবচেয়ে ভালো আসি কিছু মানুষ মনে করে যে জান্নাতে গেলে যদি আমার আপত্তি থাকে যে অমুক উপরে আসে আমি কি অবস্থা আছি আমার যদি এরকম থাকে এরকম থাকে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে একজন আমাকে এরকম বলতেছে যে আল্লাহ জান্নাতে সব পুরুষদেরকে দিবে বলেছে নারীদেরকে কিছু দিবে বলে নেই খেয়াল করেছেন কথাটা অথচ নারীরা পুরুষের অনু পুরুষের অধীন কিন্তু যেখানে জান্নাতে যে বলছে শব্দ যেটা ব্যবহার করছে পুরুষের নারী সহ আল্লাহ বলি দিচ্ছে কোরআনে কারিমে আল্লাহদিন আমানু আত্মাম জুড়িয়া তুমি ইমান আল্লাহ হাটলুম জুড়িয়া তাহ যারা ইমান আনবে তাদের সন্তান সন্ততি স্ত্রী নারী সবাইকে আল্লাহ সাথে দিবেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু ব্যাটার এটা পছন্দ না কেন হচ্ছে আমার নাম তো বলা হলো না একজন একজন করে নাম বলার তো নিয়ম নয় কিন্তু তারা বলে কিছু কিছু নারী বলে থাকে যে আমাদের জন্য কি থাকবে পুরুষের জন্য এটা থাকবে তোমার জন্য তুমি যা চাও যদি জান্নাতি নারী হও তাহলে তুমি যা চাও সব থাকবে তুমি কি চাইবে নির্ধারণ করবে কে আল্লাহ তালা কারণ এখনো আমি আপনি কি কি চাইব কি মাথায় আসবে কে নির্ধারণ করে দেন আল্লাহ তালা নির্ধারণ করে দেন আপনি ইচ্ছা করলে কি বলেন যে আমি একা এত জিনিস নির্ধারণ করতে পারছি না আপনার ধারণার বাইরে যেটা আল্লাহ তালা দেন সেটা আলাদা কথা কিন্তু আপনি সাধারণত সামান্য জিনিস চিন্তা করে রাখেন তাহলে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে যারা ইমান আনবে আমলে সহায়ক করবে ইমান এবং আমলে সহায়ক করবে আল্লাহ তালা বলছেন কারণ তুম জান্না তুল ফিরে দাও সে নজুলা জান্নাতের ফের দশ যাওয়াটাই হচ্ছে মূল কাজ কিন্তু যদি একবার জান্নাতে ফের দশ যেতে পারেন আপনার কি বের করে দিবে কোনোদিন বের করে দিবে বলেন বের করে দিবে তাহলে একটি পা যখন রাখবেন তখনই আপনার সফলতা বোঝা যাবে ইমাম আহমদ ইবনে হামলকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে ইমানদার কখন নিরাপদ হবে যে আর কোনো ভয় নাই আর কোনো ভয় নাই কখন হতে পারে তিনি বলেছেন জান্নাতে একটি পা রাখা পর্যন্ত নিরাপদ এর আগ পর্যন্ত নিরাপদ না কেন নিরাপদ না জানেন কারণ ফুলসে রাত পার হয়ে গেলে নিচে পড়ে যেতে পারেন আবার আটকে ফুলসে রাত পার হওয়ার পরে কান তারার মধ্যে আটকে যেতে পারেন ইমানদাররা একে অপরের মারামারি খুশাখুশি করছে এটার জন্য ওখানে বলবো যে পরস্পর ঠিক হয়ে যেন জানাতে যেতে পারবে না তাহলে জান্নাতে যেতে হলে অন্তত জান্নাতে একটা পা রাখলে এখন বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ এই জন্য বলবেন তখন আলহামদুলিল্লাহ ইল্লা দি আধ বা আন্নাল হাজানা ইন্না রব্বানা লাগা ফুরুন শাকুর 
আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি যিনি আমার থেকে যাবতীয় পেরেশানি দূর করে দিয়েছেন আমার রব তো ক্ষমাশীল আমার রব অগুণ গ্রাহী তিনি আমাকে যথাযথ পুরস্কার দিয়েছেন জান্নাতে একটি পা রাখা পর্যন্ত ইমানদারের আগ পর্যন্ত সব সময় ভয়ের মধ্যে থাকতে হবে তাকে যে কখন আমার ইমান চলে যায় কখন কুফুরের মধ্যে চলে চলে যায় কখন আমি সুন্নত থেকে দূরে সরে যাই কখন আমি বেদাতের মধ্যে লিপ্ত হয়ে যাই আজ মানুষের ভিতরে এই কাজগুলি এমনভাবে ডুবে গেছে তারা শিরকে বেদাতে লিপ্ত হয়ে পড়ছে জানেই না শিরিক কোনটা বেদাত কোনটা জানেই না এই জন্য আমাদেরকে আজ শিখতে হবে শিরিক এবং বেদাতের এগুলি জানে সেগুলি থেকে দূরে থাকতে হবে শুনতে ভালোই লাগে জান্নাতে ওইটা দেবে ওইটা দেবে ওইটা দেবে শুনতে তো ভালোই লাগে কিন্তু জাহান নামে কি আছে সেটা যদি একবার শুনেন আপনার খাওয়া পড়া বন্ধ হয়ে যাবে যে কঠিন কাজ যার নাম জাহান নাম থেকে মুক্তি পাওয়া কিন্তু বেশিরভাগ মানুষেই ভালোটা শুনতে চায় খারাপ কথা যেটা কষ্ট লাগে এটা শুনতে চায় না হোজাবে এমন বলেন যে আমি শুনতে চাইতাম কেন মাখা পাতা আমি তুদুরে কোনি আমার বয় হতো যে না জাহান নামে আমাকে পেয়ে বসবে এই জন্য ইমানদার সবসময় জানতে হবে কোথায় সিরিক কি কাজে সিরিক হয়ে যায় কোন কাজে কুপুরি হয়ে যায় কোন কাজে নিফাক হয়ে যায় কোন কাজে ইমান চলে যায় কোন কাজে আমার সুন্দর বিরোধী হওয়ার কারণে আমরটা বরবাদ হয়ে গেল এটা ইমানদার জানতে হবে শিখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত আসে না শিখবে ততক্ষণ পর্যন্ত সে ভয়ের মধ্যে থাকবে এই জন্য অবশ্যই ইমানদার আল্লাহ তালার বাণীকে যথাযথ ভালোবাসবে এবং আল্লাহ তালার বাণী অনুসারে কোরআন অনুসারে চলবে রসুল হাদিস অনুসারে জীবন গড়বে এই মদ্রাসা প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়েছে এই সুন্নাতকে প্রচার প্রসার করার জন্যই সুন্ন অর্থ কোরআন নাই তা নয় কোরআন সুন্না মিলে এটাকে প্রচার প্রসার করে এই বাংলাদেশের ভূমিতে এই এই সুন্নাকে যথাযথ প্রচার করার জন্য আপনাদের সবাই এই সবাই যেন এটার মধ্যে নিজেরা সম্পৃক্ত থাকবেন এবং সব কিছু নিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে এটার মধ্যে আপনারা এটার সাথে এটার সাথে আপনারা যুক্ত থাকবেন ইনশাল্লাহ এই আসে আপনাদের কাছ থেকে করতে পারে কি থাকবেন কিনা সবাই বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করে কিছু প্রশ্নোত্তর আছে সে প্রশ্নোত্তরগুলো দিব ইনশাল্লাহ সুবাহ আসাদু আল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত